Sziasztok! A mai videóban Kovács Tamás lesz a vendégünk, egy pécsi fotós, és picit beszélgetünk róla, illetve a stúdiójáról. Tartsatok velünk! Szia. Mesélj nekünk picit, nekem, picit magadról. Mit kell rólad tudni, mióta fotózol, csak itt Pécsen munkálkodsz -e? Egy ilyen kis betekintést. Rendben, rendben. Elsőkörben köszönöm szépen a meghívásokat. Úgy, úgy nagyjából 2002-ben kezdtem a fotózást még a középiskolában, a Lőveiben. Ott Old Robina Tamás volt egy ilyen mentorszerűség, aki sokat segített. Uh -huh és utána felvételiztem a közgázra, de hála jó égnek nem vettek föl, és akkor elkezdtem a fotósulit. Emlékszem, először egy évet így halasztottam azon az ilyen felsőfok közgázkérdésen, amire végül is felvettek, de aztán nem kezdtem el. Akkor egy év után küldtek egy levelet, hogy akkor kéne valamit csinálni, de akkor majd csináltam a fotósulit, aztán nem reagáltam rá, és akkor itt kirúgtak a közgázról, úgyhogy soha nem voltam bent egyszer sem. Ez egy érdekes történet, de szerencsére most már úgy látom, hogy jól választottam, és akkor uh, befejeztem a fotósulit 2008-ban. A Színai Zsoltinál voltam diák, uh -huh. és igazából én már úgy mentem oda, hogy fényképezni tudtam, tehát hogy autót a módon már megtanultam igazából előtte, uh, ott azért sokat fejlődtem, leginkább ilyen uh, hogy is fogalmazzak, tehát, hogy nem feltétlenül ilyen technikai szemszögből, hanem mondjuk az egész gazdasági szemléletet, hogy hogyan kell csinálni egy céget, stb. Ezeket, ezeket megtanultam, az volt itt van nagyon jól, és utána volt rá lehetőségem, hogy ott maradjak nála. Akkor tabló meg fotó. ez a kettő ment, egész favágás egy jó tíz éven keresztül. Ó, Ahova én is belecsöppentem, csak mondom, hogy a Tamás csinálta rólam a tablófotót. Igen, 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 igen. Meg egy ilyen rossz átlaggal számolva egy másik 14.500 emberét, ami azért egy örök életre elég volt, úgyhogy azt úgy nagyjából el is felejtettük. És uh, már akkor is foglalkoztam így oktatással, tehát hogy az ilyen 2008-tól 2014-ig 5-ig tartott ez az időszak, és uh, már akkor láttam, hogy uh, van itt... Uh, némi változtatni való ezen az egész rendszeren, mm -hmm. ahogy így a, a tanműhelyek működnek Pécsen. De akkor még nem ez, nem igazán ez volt a prioritás, hanem, hanem az, hogy fotózás, fotósként dolgoztam. Viszont 2015-re jutottam arra a szintre ez a sok tabló, meg a sok esküvővel, hogy így a kiégés határára jutottam, és úgy voltam vele, hogy <kül> vagy most abba egy picikét, vagy, vagy mondjuk akár pár év múlva abba vagyom örökre. Na, és és ezt... akkor úgy meg is utálottam. Na igen, 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 igen is. Ez nekem nem volt célom, mert hogy szerelemként indult az egész fotózás, és ez sajnos, sajnos átalakult egy kicsit favágás irányába, nem is kicsit, hanem leginkább. És akkor volt az, hogy egy picit abba hagytam, és kiköltöztem külföldre, két éve tájföldre, mm. angol tanárként dolgoztam, és azért az az nagyon-nagyon más volt, és, és ott az volt a koncepció, hogy elvittem magam a fényképezőgépem, és akkor majd akkor veszem elő, hogyha szeretném, hogyha én uh -huh. szeretném. Uh, igen, és akkor ez volt az a pont, amikor ugye kicsit visszajött ez a szerelem rész. Akkor ott kint voltam két évig. De ezt nem csodálom. <gül> ott ott <gül> érdekes dolgokat tudtam fényképezni, az nagyon-nagyon jó volt. És 17-ben jöttem haza, és akkor kint már így nagyjából összeállt a fejemben, hogy akkor meg fogom csinálni én ezt a ezt a tanműhelyt, mert hogy valamit itt egy picit ö, megreformálni. És 17-ben vissza is jöttünk, ö, emlékszem, hat diákkal indultam el 17-ben. <kül> hát azóta körülbelül egy olyan 200 diák ö, végzett itt, a, itt nálunk a stúdióba, amire nagyon büszke vagyok, hogy senki nem bukott meg, azért ez, azért ez jó. Uh, és hát nyomjuk, nyomjuk ezzel el ezt, a, ezt az oktatást, meg próbáljuk egy kicsit ilyen, uh, hogy is mondjam, nem feltétlen túl fekete-fehérre, hanem tényleg próbáljuk egy kicsit színesíteni, egy kicsit gyakorlatorientáltá tenni az egészet. A, a srácokat visszük ki terepre sokszor, hogyha van lehetőség, 
plusz terepen, hogyha ha mondjuk arra is van lehetőség, hogy ők fényképezzenek úgy, hogy, hogy nincs rajtuk feltétlen teher, ami szerintem az egyik legjobb ilyen fejlődési lehetőség, úgy, hogy élesbe fotóznak, de, de nincs rajtuk az, hogyha elcseszik, akkor így igen. igen, 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 ezt is próbáljuk vinni. Neked igazából próbáljuk alkalmazkodni a, a srácokhoz, akik azért egyre jobban változnak, tehát egyre nehezebb megfogni sajnos őket. És, és nyomjuk, ameddig csak lehet. Milyen téren? Hogyan? Hogy látod ezt a változást? Hát a figyelem. A figyelem, meg például a, a, a felkeltés, a megfogása az, 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 az egyre nehezebb. Tehát annyi ingert kapnak mindenhonnan hát, most már, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon nehéz olyan dolgot találni, amit ők is érdekesnek tudnak. Mm-hmm. Pedig, pedig alapvetően a fotózás egy, egy nagyon kreatív, egy művészi dolog, és mégis ennyire... Igen, igen, sajnos azt kell mondjam, hogy igen. Emlékszem, én amikor annó diák voltam, és lett volna egy ilyen stúdió, akkor vártam volna seggem a földhöz. Most meg azért sajnos azt kell mondjam, hogy egy tíz emberből egy ötnél mondhatni, imádkozni kell, hogy srácok, itt van a stúdió, hogy értek már be, kicsit dolgozatok, stb. Mm-hmm lehetőség adott, csak hát a, a kreativitás is, a, az Ezt akarat az is. egy kicsit, kicsit lanyhul, vagy gyengő, vagy nem is tudom, de... De akkor, akkor mi a cél, vagy akkor hogy, hogy mégis ide sodródnak erre a... Hát mert tudod, van egy telefonom, az a szeretek fényképezgetni, az már egy Aha. jó dolog, vagy nem vettek fel az egyetemre, most ja, eb- valahogy ez, ez jól is kisülhet, ha például mutatja, de azért nem feltétlen mindig. Meg nagyon-nagyon sok rétűek a diákok, diákjaim, tehát hogy én egyrészt foglalkozok iskolarendszer oktatással, tehát akik a Simonyiban járnak, ők is járhatnak hozzám tam, ö, szakmát tanulni, tehát ugye tanműhelyként ö, funkcionálok, másrészt pedig felnőtt képzésben is. Na az egy teljesen más téma, mert ott azért hát ott 20 a 65, annyi 60, 68 Egyszerűen volt nem? a legidősebb diákom, tehát hogy a Józsi bácsi, emlékszem. Tehát ott azért, ö, ott azért vegyes a társaság, ott nagy része ugye azért, ahogy mondtad, ö, van egy céljuk, el szeretnék végezni, szeretnék ezt a papírt. Másik része pedig, ö, ne, adj, vagy, ne adj Isten, nem azt tehát, hogy hogy is fogom, másik része pedig, meg, másik részének meg már van sok ideje. Például van egy kisgyereke, és akkor szeretnék egész életemben jó képeket csinálni a gyerkőcömről, ráérek, eljövök, ilyen is volt. Vagy ö, a kis barátnőm szeretné elvégezni a fotós képzést, és hát nehogy már egyedül kelljen járnia, elkísérem, ilyen is volt, nagyon cuki, cuki. volt, nagyon nagyon és ő is, ő is elvégezte, megtanulta, megcsinált mindent, úgyhogy le a kalappal. Wow. Úgyhogy valószínűleg soha az életben nem fog többet fényképezni. Tehát a sokrétű, sokrétű, de, de a fiatalabbaknál egy, egyre nehéz, tényleg, egyre nehezebb Aha. őket megfogni. Ezen próbálunk tényleg változtatni, és ahogy szoktam mondani, hogy én itt azt próbálom nekik létrehozni, hogy tényleg csak a kreativitásuk szabhasson határt valamilyen szinten. Eszközigény, vagy ö, tehát eszközt, azt, azt alá teszünk mindent, alá teszünk mindent. Meg is tanítjátok, Meg is tanítjuk, van. Igen, igen, igen. Csak és akkor onnantól már náluk a labda, csinálják, csináljátok. <gül> <gül> és mi a te szíved csücske? Tehát, Stílusban. Miket fotózol? fotózol még így magadnak? Vannak-e ilyen örömprojektek? Az az érdekes, hogy, hogy fényképezni, mert nagyon-nagyon keveset fényképezek. Uh-huh. Magamnak is nagyon keveset, bár, bár az elmúlt időszakban most, hogy volt kiállításom, volt egy-két ilyen, így a művészi vonal, egy ilyen mondhatni sikerélményem, ez most adott megint egy kis lendületet, és, és valószínűleg ez a művészi fotó ez egy kicsit el fog indulni megint. Uh, dolgozunk is most egy projekten, ami majd szerintem jó lesz. Uh, viszont munka szempontjából már nagyon, nagyon keveset fényképezek, leginkább már filmeket gyártunk, mm. meg mellette ugye oktatunk. Ami, ami, ami a filmgyártás sőt. az. Uh, igazából munkaterén ez most, ez a film volt, ami nekem egy kicsit megint meghozta így a lendületet, mert, ah. mert fotóban tényleg már nagyon-nagyon sok mindent csináltunk. És nem mondom, hogy mindent megcsináltunk, de ami érdekelt, azokat igazából megcsináltam. És most ez a film, amiben megint látok egy kis kihívást, egy kis, egy, egy, adott egy kis motivációt, és, és itt ebbe is leginkább ez a, ez, a, ez a rendezés, meg a producerkedés. Tehát, hogy nem is feltétlen fog kamerát, meg, meg nem feltétlen vágok. Erre vannak sokkal ügyesebb emberek. Ez is egy nagyon fontos dolog megtalálni azt, aki ügyesebb nálad esetleg a dolgokban, és ezt, ezt hasznosítani. 
Tehát ez a, ez, a, ez a rendezés, meg a producerkedés, ez a minden. Tehát ez is nagyon, igazából a kreatív része az egésznek. Igazából onnantól kezdve, hogy megszerezni a munkát, létrehozni az egész projektet, megszervezni a forgatást, minden, a Aha. sminktől elkezdve, a világításon át. És ki, ahogy pont, Pontosan, meg pontosan, a, pontosan. Ez most, ez most valót, és akkor a maradékot pedig, a technikai hátterét pedig közi, és akkor az meg, meg van rá a... Megfelelő. Igen, pontosan, pontosan. Tehát, hogy igazából a technikát is én hozom össze, viszont De vannak ügyesebb emberek, akik igen. ezt használják. Igen, Aha. igen, igen, igen. Ez is, ez most egy nagyon főlábnak mondható, illetve ugye belevágtuk a nagyformátumú nyomtatásba egy-két éve, például vászonképek, illetve millióféle papír, és ott is tudjuk ezt a zsiklényomatokat, ami a mostani legmagasabb minőségű ilyen uh-huh. tintasugaras csontatást, olyan frankó, speckó papírokra 200 évig tartja a színét, mint ezt valaki bizonyítsa be, de mindegy. Illetve a most a legújabb sztori az pedig a laborálás, hogy uh-huh. ugye vettünk egy digitális laborgépet, és akkor szeretnénk a fényképészeket megcélozni, és akkor ő nekik egy olyan, egy olyan folyamatos magas minőségű szolgáltatást biztosítani, hogy hétfőn is, meg szerdán is, meg jövő pénteken is ugyanazt a képet kapja ugyanarról a pendrive-ról, ugyanolyan denzitással, meg színnel, meg stb. Úgyhogy sok mindenem pörgünk, illetve az egyik legújabb projekt, vagy nem is, hogy nem is feltétlenül legújabb, mert igazából egy éve is már majdnem itt tartottam, ahol ez az Egyesület. Amit, Aha, uh, igen, ezt akartam is kérdezni tőle. Nagyon hogy... szépen átvezettem, ugye? Nagyon, nagyon szépen átvezettem, igen. igen. Tehát ez az Egyesület, amit uh, igazából tényleg egy olyan két-három két, éve um, alakult meg a gondolat a fejemben, vagy álmodtam, megmondhatjuk szépen, uh, kicsit teatrálisan. <laughs> uh, és, uh, és az egésznek az a koncepciója igazából, hogy tényleg most már itt vagyunk bent az oktatásban, 10 plusz éve látjuk a srácokat, látjuk a diákokat, és, és annak ellenére, hogy egyre nehezebb őket megfogni, azt kell mondjam, hogy itt, itt van valami a földben, vagy a levegőben, ugye nem feltétlenül csak zenetéren, itt a, itt a régióban, hanem, hanem ebbe a kreatív művészi vonalba is rengeteg, rengeteg, rengeteg sok tehetséges srác van, akiknek szeretnénk lehetőséget adni igazából, mert úgy érzem, hogy itt mostanában nem nagyon van erre, normális platform, hogy, hogy tényleg fiatalokat felkaroljunk, esetleg mentoráljunk, akkor, akkor így saját berkeken belül pályázatokat csináljunk nekik, uh-huh. ahol ugye tudnak esetleg fejlődni, és meg tudják mutatni azt, hogy már, hogy már hol az, ahol, vagy, vagy mi az, ahol most éppen tartanak, vagy hol járnak, illetve ő nekik pályázatok hoz ö, jutásban segíteni igazából, tehát akár pályázatokat megírni, mert ilyes, ilyesmiben is van már a tapasztalatunk, illetve van rá ember, aki ért hozzá pontosabban, <gül> fogalmazzunk így. Tehát igazából tényleg egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen felkorolás, egy ilyen, ö, egy ilyen olyan, nem is tudom, nagyon sok minden van a fejemben, ezt viszonylag nehéz elmondani. Tehát egy olyan közösség. Ez teljesen komplex. I- I- igen, amúgy igen, igen, igen. Tehát egy olyan közösséget szeretnénk csinálni, ahol, uh, ahol tudjuk egymást segíteni uh-huh. igazából. És a múltkor volt egy nagyon, jó, uh, uh, egy nagyon jó példa erre, amikor így megvilágosodtam, hogy ezt tényleg meg kell csinálni. Volt egy kiállításunk nemrég a, a Dudás Attilánál, és elvittem magammal egy, egy, egy friss diákomat, akit egy éve ismerek, és hihetetlen tehetség, tényleg nagyon-nagyon-nagyon mm. ügyes. De ellenben, vagy nem is tudom, hogy itt milyen jel, vagy mit mondjak, 62 éves. Tehát, hogy és egy éve kezdett el fényképezni. Aztán. Igazából, és az volt ez a pont, amikor így rájöttem, hogy tényleg ezeket a srácokat hadd ne 62 évesen ismerjük meg, vagy ne 62 évesen fedezzük fel, hanem, hanem, hanem 20 évesen, és akkor legyen előtte egy, egy tök jó uh-huh. pályára lehetőség. Sajnos erre. Tényleg azt láttam uh, így Pécsen, meg itt a régióban, hogy még kicsit megvan ez az ilyen, ezt is nehéz filmon megfogalmazni, ez a kicsit ilyen szűklátókörű, begyöppösödött, kicsit irigy, mm. még igen, a, igen, az igen. átkosból visszamaradt uh, látásmód. És igazából ezt próbáljuk megváltoztatni. 
Oh. Vagy nem is, hogy megváltoztatni, hanem ezt hagyjuk, tegyük félre, és igazából és legyen csinálunk ezzel. egy újat, hogy segítsük egymást, mert tényleg itt vagyunk, és, és, és én már ezt csinálom évek óta, tehát, hogy rengeteg, rengeteg, rengeteg sok fényképészsel dolgozok együtt, ugye már csak a stúdió miatt is. Igen. Igazából, amikor visszajöttem Tájföldről, akkor, akkor gondoltam erre, hogy igazából itt nem harcolni kell, hanem igazából egymás segíteni, egymás Igen. kiszolgálni akár. És, és amióta megvan a stúdió, és rengeteg fotóst ismertem meg, hogyha én nekem van valami munka, amit nem szeretnék megcsinálni, vagy nem tetszik, vagy, vagy akármi, nincs akkor időt, van, mérni, akkor vagy van például időt. nincsen időm, akkor van másik három 4 öt ember, akinek ezt továbbadom, ő visszaadja, stb. És, és igen, hogy igen. ez egy 5 tíz évben nem volt, tehát egy év, én, Sőt, én meccs, hát... vagy, ha én nem csinálok, akkor senki. Igen. Uh, igen, és ez ezt, ezt jó, jó kis magyar gondolkozás. Ha nekem rossz, neked Te is legyen rossz. a szomszéd lova is igen. kategória. Na igen, ezt változtatjuk Aha. meg. Ez egy nagyon szuper dolog, mert, mert igen, sajnos ezt látni sok szakmában, hogy, hogy az emberek irigyek, vagy nem tudom, féltik egymástól a sikerélményt, vagy, a, vagy az ügy felett, vagy nem tudom, és hogy ez így, így nagyon nem. Uh, illetve az is, hogy ez a fotósoknak most lehetőség. Én például, mint modell, meg sok modellnek, vannak a modellügynökségek, castingok, stb. Szóval, hogy minden, ami így velem szembe jön, az arra épül, hogy egy új reklámba, fotózásra, bármi, de hogy ez a másik félről ilyen nincs. Vagyis én legalábbis nem találkoztam ilyennel, hogy, hogy ez, ez nagyon klassz, és, és igen, az, hogy nagyon sok a csoport Facebookon, Instagramon, itt ott, ott, ami már nem biztos, hogy jó irányba megy el, sőt, én már nagyon nem is vagyok jelen ezekben, csak néha úgy rá rá visz az oldal, de hogy ott is ez van, hogy kritika, hegyek, és, és ez a segítsük egymást, ez nagyon nincs jelen. Sajnos, hogy ez ilyen nagyon zseniálisan kitaláltad, és ez egy nagyon klassz remélem, álom. Remélem, hogy, hogy működőképes állam is, ezt majd, mm. ezt majd meglátjuk, de én is úgy gondolom, hogy ez, ez hiánypótló, és, és, és igenis kellenek az építő jellegű kritikák, ugye Így van. nem csak a kritikák, ahogy mondtad. Szerintem működni fog. Fog. Hát, uh, most már összeszedtem, uh, magamat leszem, hogy a kilenc embert szedtem össze a környékről, akik már tettek le valamit az asztalra uh, álló és mozgóképben. Uh-huh. Ugyanúgy művészi vonalon, mint, uh, mint alkalmazott fotográfia, illetve alkalmazott filmkészítés vonalon is. És, és azt mondom, hogy tényleg ők, ők olyan fi, fiatalok, fiatalabbak, akik, akikben uh, megvan ez az ambíció, illetve ez a segítőkészség. Majd, majd mindenki annyit fog tudni segíteni, amennyit rá fog érni, mert ugye azért dolgozunk, de, de remélem, hogy ez, ez, egy, ez egy működőképes dolog lesz. Uh-huh. Most már nagyon a finishben vagyunk, most már az alapító kiratot már átnyálasztuk, elméletileg már jó lesz, most már csak egy raheddi fölösleges papírunkat kell megcsinálni, és szeretném február végén az valószínűleg az nagyon optimista, mert addig mindenkinek alá kell írnia, és a felé már Pesten dolgozik. Tehát akkor március Te közepén, <gül> igen, <gül> as soon as possible, uh, szeretném uh, beadni ezeket a papírokat, és akkor, akkor létre fog jönni a mi kis egyesületünk, ami a TSP Art Club nevet viseli, és uh, lesz majd honlapunk, meg lesz majd Facebook oldalunk, meg, uh, meg majd szeretnék valami komolyabb ilyen nyitó, megalakuló mm, uh, happeninget összehozni. Azt, hogy mikor, meg, meg mit, azt nem tudom, de, <gül> de valószínűleg majd a Trezorban lesz, mert a Trezor egy nagyon csini hely, és ott van jó kis kapcsolat. Úgyhogy, úgyhogy ez van. Ja. És, és, hogy igen. lehet hozzá csatlakozni? Tehát, hogy így most én egy feltörekvő fotós vagyok, de mondjuk lehet, hogy még csak egy vázam van egy alapobjektívvel, és azt se tudom, hogy merre vagyok arccal előre, akkor én még attól függetlenül csatlakozhatok? Természetesen mindenkit szeretettel várunk, Aha. tehát, hogy a kezdőktől egészen az expert fotósokig, filmesekig mindenkit várunk, és nem is feltétlen zárom én itt be ezt a vonalat, hogy, hogy fotó meg film, tehát, hogyha ha mondjuk akár egy grafikai vonat is el tudok képzelni, hogyha valamilyen Aha. szinten csat, lehet ehhez csatolni, de akár egy modell, vonalat is el tudok képzelni, mert az is egész szorosan összefügg ezzel az egész témával. Tehát, hogy tényleg a cél egy közösség, és ha az, hogy hogyan fogtok minket majd megtalálni, ezt, ezt még pontosan nem tudom, de amint meg lesz az Egyesület, akkor, akkor <kül> hát fog majd valami kis 
komolyabb média kampányba belekezdeni, yeah. Facebook, Insta, stb. És uh, ja, te is szórjuk majd ezeket a platformokat. Szuper, mi Mindenképpen tovább. Ez bízom benne, bízom benne, és akkor igazából ez majd egy ilyen uh, úgy lehet ebbe az Egyesületben majd jelentkezni. A pontos részleteket még nem teljesen dolgoztuk ki, de, de valószínűleg lesz egy, egy fél éves, éves ilyen előtagsági viszony, Aha. ami után lehet majd ö, fix taggá válni. Ugye kivéve azt a tíz alapítót, aki már benne lesz, vagy tíz, vagy tizenegy, vagy nem tudom még pontosan, és, ö, és akkor így fogunk majd szépen-szépen gyarapodni. Én úgy érzem, hogy itt ebből egy nagyon komoly bázis lehet összehozni viszonylag rövid időn belül, mivel hogy még tényleg csak elméleti szinten létezik, de már harmadik, em, tehát harmadik embertől kaptam vissza az információt, hogy akkor mikor lesznek, hogyan lesz, úgyhogy úgy, hogy tényleg nagyon terjesztjük, úgyhogy még egy előny szájhagyomány útján ö, a megy, a, ö, megy a sztori, de, de tényleg nagy, nagy, nagy terveim is vannak ezzel, tehát hogy én azt gondolom, hogy ebből egy komoly bázis lehet összehozni, ö, és ezzel a komoly bázissal akár nagyobb dolgot is lehet hosszú távon csinálni, tehát hogy én, én mondjuk szeretném majd esetleg idézőjebben meg támadni a várost egy ingatlannért, hogyha már tényleg lesz egy olyan bázisunk, amivel úgymond így lehet számolni, csinálni egy ilyen nyitott műtermet, hosszabb távon akár egy ilyen kávézót, a, a fotósok ah, művész kávézót, stb. Yeah. Tehát nagyon, nagyon sok minden van a fejemben, ezt majd lehet, hogy bírva fog lógni a kezem, de, de tervek vannak, Na, meg tetsz. lelkesedés van, aztán meglátjuk, meglátjuk. Minél többen vagyunk, annál jobb, és szerintem annál, annál komolyabb erőt tudunk képviselni. Hát ez, ennek működni kell. Ez, ez a abszolút. Igen, igen. És akkor tényleg itt ö, oktatás is, ö, akár workshop, akár, vagy itt, hogy hogy kell elképzelni? Tehát létrejön ez a klub, és akkor így össze ülünk beszélgetni. Te a délutánozunk. Mi? Hogyan? Hogy fog ez menni? Hát először nem érjünk tudjuk. oda. Nem, nem, ö, ö, vannak tervek, de hogy a, apám szokta mondani, majd akkor úszunk, amikor a vízhez érünk. Aha. Nem, igazából szeretnék mindenképpen ilyen ö, workshop jellegű dolgokat ö, csinálni, de ugye azok leginkább kis lépcámmal tudnak jól működni. Igen. Ilyen ö, nagy lépcámmal, ilyen, ilyen, hát nem azt mondom, hogy oktatás jellegű eseményeket szeretnék, de mondjuk a szakmából komolyabb neveket lehívni ide Pécsre, és akkor tartsanak ja, egy előadást. Tapasztalatok. Igen, 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 például ilyesmiket, illetve házi saját versenyeket, fotópályázatokat, filmpályázatokat, stb. Ezeket Aha. akkor utána bírálni, akkor esetleg építő kritikákkal hozzáfűzni, stb. Van a fejemben valami olyan online platform, ahol ezeket esetleg így, tehát hogyha nem tudjuk azt megcsinálni, hogy mindenki összejön egy helyen, akkor, akkor, akkor esetleg valami olyan online platform, ahol ezt élőben lehet csinálni, ezt még pontosan nem tudom, hogy hogyan lesz, de majd az informatikusok megmondják, akik értenek hozzá, mert nem. De biztos, hogy van rá lehetőség, úgyhogy tényleg sok minden van a fejemben. Meglátjuk, hogy ki az, aki lelkes, mennyien lesznek lelkesek. Ja. Milyen lesz az amplitúdó a lelkesedésben, úgyhogy jó, jó, jó sok kérdés van, de, de, de nyomjuk. Meg amúgy ez is nagyon szimpatikus, ezek a kiállításos dolgok, ez, ez annyira hiányzik innen. Nagyon, hogy ez... nagyon hiányzik, és, 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 hogy, és hogy ez amúgy most egy év elindult szerintem itt Pécsen, egy-két egy, egy, éve, tehát például pont jött a, a Shrek Moon nevezetű hölgy, aki, aki nagyon szeret egyrészt fényképezni, másrészt pedig szeret foglalkozni a fotósokkal, uh-huh. és ő például elkezdte ezt a Pécsi Fotóhetek 2020-at, ami ugye a Covid miatt sajnos egy kicsit átrakodott 2021-re, tehát két évig tartott a Pécsi, Pécsi Fotóhetek 2020, na no, mindegy, uh-huh. de ott például volt több fotókiállítás, és, és ott tapasztaltuk azt, hogy a Pécsi vendéglátóhelyek, stb. ezekre van igénye hogy jó kis fényképeket kirakunk, és akkor ezt a kettőt Igen. össze fogjuk most szóval szépen csatolni, és hogyha ez, ez elkezd működni, akkor én úgy gondolom, hogy akkor még több, ö, ö, nem feltétlenül csak vendéglátó hely, hanem a szolgáltató fog erre rájönni, hogy ö, ha bejönnek hozzám megnézni pár képet, akkor lehet, hogy vesznek tőlem valamit, mert amúgy meg lehet, hogy nem jönnének be. Na mindegy, tehát hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen win-win Igen, dolog Igen, tud Igen. lenni Igen. szerintem mindenkinek, úgyhogy Ja, úgy, hát abszolút működik. maga a mai világ annyira digitális, hogy ez annyira jó lenne, ha tényleg újra látnánk azokat, és fognánk, és, és tényleg újra feléledne ez a dolog a fényképezés terén. Visszatérve a klubra, van-e valami 
kritérium, hogy itt csak a helyiek, vagy egy zalaegerszegi fotós is csatlakoztat vagy akár aki külföldön él, hogy online lesz-e, vagy helyi, vagy is is? Igen. Igen, <gül> igen, igen, igen. igen. Uh, nem feltétlenül csak helyeket várunk, uh-huh. abszolút uh, országosan, de igazából teljes nemzetközi klubot uh-huh. is szeretnénk majd uh, létrehozni, tehát például az egyik alapítónak a, a férje, barátja, ő is egy, egy angol fotoművész, szerintem ő is be fog lépni, tehát uh-huh. már rögtön lesz, rögtön lesz egy ilyen nemzetközi vonal igazából, Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, tényleg földrajzi helytől kötetlenül. Én azt mondom, hogy életkortól is kötetlenül. Itt viszont meg kell szabni, hogy életkortól abszolút kötetlenül, viszont látásmódot azért szeretnénk, hogy, hogy, azért ja, ja, ezt a, hogy, hogy mindenki ezt a friss, fiatalos, lendületes vonalat vigye. Uh-huh. Uh-huh. Ez nagyjából a cél. Aztán meglátjuk. Szuper, jó. Hát, amint megvan itt a tudom, honlap, csoport, bármi, akkor ezt úgy is jelzed nekünk, és mi jelezzük tovább. Azaz szól, szólni fogunk mindenkinek. És tényleg azt, azt kérem, hogyha valakinek van egy kis affinitása tényleg álló és mozgóképben, illetve szeretné ezt a mi kis gondolatunkat továbbvinni, vagy, vagy nem is továbbvinni, hanem igazából tetszik neki ez a gondolat, amit mi itt megformáltunk, akkor várok mindenkit szeretettel, majd együtt erre még nekem szóljatok, és akkor én majd szólok, hogy majd szólok, hogyha lehet jelentkezni, de, de fogjátok tudni, hogyha elkészült a klub, az, az egyesület, és, és nagyjából ennyi. És ennyi, ennyi igen. Most már itt vagyunk egy célegyenesben, vagyis itt vagytok. Igen, hmm. igen, igen. Most már csak ez a sok papír munka van, amit amit minden este tologatok egy kicsit ide oda moda, de most már, most már, most már tényleg, tényleg, tényleg cíleg. <gül> Jó, hát m- ennyi fért így már bele, nem tudom mennyire eresztettük bőre ezt a beszélgetést, de nekem nagyon érdekes volt és nagyon jó szerintem, hogy erről beszéltünk. Hogyha bármi eszetekbe jut, akkor írjátok meg, és akkor Tamás is figyeli majd a videó alatt a kommenteket, válaszolott nektek szívesen, kérdezzetek, és iratkozzatok fel, hogy a következőt is lássátok. Aztán szerintem, ha megvan ez a klub, akkor még lehet, hogy találkozunk. Remélem. <gül> Úgy legyen. Mert hát amúgy is tényleg köszönjük, hát, hogy a Tamás az ilyen, nem is tudom, szívételkét beleadja ezekbe a YouTube részekbe nekünk itt a stúdióban, meg minden, úgyhogy tényleg Próbálunk nagyon segíteni. köszönjük, hogy, hogy ilyen kedvesek vagytok. És hát elköszönünk akkor. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. Köszönjük. Sziasztok.